哈喽，大家好，我是米粒儿啊。如果可以让你长高五厘米，但是要胖十斤，你愿意吗？大熊和伙伴们都变成了三厘米，开启了一场夏日大冒险。炎热的大夏天，干点啥最好呢？小夫和胖虎俩人学姜太公钓鱼。话说俺大中国有句俗话，水至清则无鱼啊。你俩这是在钓寂寞吗？胖虎在想，就没啥惊险刺激的能做吗？话音刚落，就看到河里一叶扁舟，大熊飘过，后面还跟着小杜拉和静香。大熊惬意悠闲，是他说服小杜拉随脚。后出来冒险的结果又是跑河里睡觉，真是会享受啊！可好景不长，大熊被湍流的河水冲走，这是要上演《大熊漂流记》吗？小杜拉和静香只好和胖虎二人求救，可是但是可但是，虎子非要缩小身体，这样才更惊险刺激。就这样子，几人乘着竹筏一路追随去营救大熊，一路顺流而下。这边的大熊抓住了一辆自行车，成功上岸。路上，胖虎乌鸦嘴，是不是大熊已经被巨鸟怪吃掉了呀？真是说啥来啥，大乌鸦。对他们发起了进攻。大熊在岸边看到了大家。所谓进退两难，抬头有抬头纹，低头有双下巴。想用易拉罐打跑乌鸦，结果实力坑队友，胡乱中打掉了小杜拉的放大灯。好在大家成功逃脱，但失去了放大灯，只好回到后山的格列佛隧道。可是他们离后山还有好远的距离。小杜拉要用竹蜻蜓，可看着天空中盘旋的老鹰，危机重重啊！胖虎燃起了斗志，这才是热血的夏天嘛！冒险小分队成立，打算两条腿走到。后山洒洒水，小意思的啦，顶着大日头，口渴难耐，绝望从未如此强烈。大家一致决定搞个冰淇淋，静香原地放哨，胖虎、大熊和小杜拉去夺取冰淇淋，小夫付钱，这个计划堪称完美。小夫把零钱用弹弓射进了盘子里，虽说零钱小了点，等回来再放大也不耽误的呀。另外三人团队协作，推着冰冰凉的冰淇淋来到树荫下，树叶当勺子，大家大快朵颐，抱着桶就开吃，这种感觉真是棒呆呀！大家又恢复了活力，可想想还有那么远的路要走，脑瓜疼啊脑瓜疼！小杜拉用杯盖当交通工具，拿出随心操作机，开车了开车了，车速还挺快，穿梭在小镇的大街小巷。想想下午还要上补习班，赶紧。加快马力，可最快速的路线就是穿过孩子们玩耍的公园，大家只好小心前行，还是没躲过高速旋转的足球。几人掉进了花坛里，胖虎呢被熊孩子捉在了手里，放进了昆虫箱里和螳螂作伴。既然没有生命危险，要不先回后山回来再说，这也是人干的事儿。几人还是涉险，用花瓣做掩护，唯独大熊落单，躲在了易拉罐后面。胖虎还在和螳螂你侬我侬，伙伴们爬上椅子，奋力推翻了昆虫箱，才助胖虎脱。还没等喘口气儿，之前的乌鸦又过来报仇。大熊开着之前的座驾，神助攻，岌岌可危。还好有惊无险，才摆脱乌鸦的抓捕。经历这么一遭，都已经是黄昏时刻了。大家坐在马路牙子上，大熊都合计了，要是现在在家，看个电视，睡个觉，写写作业也是好的呀。在这伤感传递负能量，胖虎把过错都赖到了大熊的身上，一杵子下去，大熊掉进了阴沟里，意外发现阴魂不散的乌鸦。胖虎听到大熊的喊叫，跑来营救。你知道我喜欢喝什么酒吗？我喜欢和你天长地久。直接把胖虎给整不会了，把熊熊护在了身后，才发现乌鸦并没有攻击他们的意思，而是被鱼线缠住不能动弹。此时不溜更待何时啊？大熊善良的内心还是不允许见死不救的，独自折返，努力解开鱼线。小伙伴。被大熊的善良打动，一起加入，齐心协力救助乌鸦，用医生手提包给乌鸦检查，用巨大创可贴给乌鸦包扎，乌鸦一顿嘎嘎嘎。利用动物交流耳机，得知乌鸦想要报恩，那不正好吗？搭个顺风鸟，一路飞到了后山。这一波大冒险，暑假也算是没白过呀。这个夏天，米粒我会依然不离不弃，在这里陪你过暑假哟。